Hyderabad, the capital city of Telangana, is a major urban center for all of South Central India. It is home to many cultures and business developments. Among them lies one of the rarest form of ancient art that is unknown to the world. These paintings are called Chiryal paintings that has its origins from 12th century. The Chiryal scroll painting is an authentic art form local to Telangana. The current generation artists moved to Hyderabad from their village. The scroll measures about 3 feet in width and can extend over 60 feet. The scroll contains about 40 to 50 panels each depicting a part of story and will be displayed as the story unfolds. How did Chiryal painting come into existence? Who drew the first Chiryal painting? And why did the locals had to move from their village to a new place? Not many of us know about these or ever heard about them. Today let's learn what it takes to make a Chiryal painting, who makes them and how these are made. Let's find the answers for these questions in this documentary. The first half for our answers is the Bahman City College, where the Cherial paintings are part of student curriculum. Let us see what the students of Hyderabad think about Cherial paintings. गोलकोड <laughs> As per I know, Cheryal paintings are very authentic and very beautiful. I've not seen them directly, but yes, I've seen them in my textbooks. My teachers taught them, so as per I know, I've seen them in my textbooks and they're very beautiful and very authentic. Okay, the Cheryal paintings are uh, probably one of the unique uh, painting styles that is present in Telangana region. I came around. Uh, the Chiryal paintings as a part of, you know, the ordinary newspapers and uh, and I was looking at the second birth station uh, and I, I didn't realize that it was a part of a rich tradition that actually led to, uh, you know, these wonderful paintings being presented in public spaces. As I began to trace, uh, to understand more, see, uh, basically uh, some of the regions have wonderful painting traditions like Patachitra and uh, Odisha and Bengal that is very popular. I am aware of a bit of that. And then the Kalamkari has a wonderful tradition that is a part of the Telugu speaking region. But we were not aware of the Cheryal something uh, that is, it has a rich history of around 400, 500 years old. And as I started tracing and trying to read about the history, I came to realize that this is a wonderful tradition that goes back to at least 400 years. Uh, if you take the earliest scroll that we found at around 1625 AD uh, and, and you know some of the scrolls that are lying in British Library ranging between 1680s and 1720s and 1828s so they represent a wonderful collection of you know this is basically the uniqueness of Cheryal paintings is that uh, it is a part of uh, continuous dynamic tradition, dynamic in the sense that it is not just painted by painter out of his imagination, but a bardic tradition is supplemented through an artistic imagination through the Cheryal paintings. That is the uniqueness of these paintings. There is a bard for every community who tells the origins of their caste. Basically, caste Purans is what we call, uh, Jati Purans or Kula Puranas as we call. So every bardic tradition has a Kula Puran which is narrated by these bards which is then in their presence painted by these artistic imagination, uh, artists uh, to imagine their social world and I think that is what is most unique about Cheryal paintings.
నా పేరు డాక్టర్ కోయి కోటేశ్వరం తెలుగు శాఖ అధ్యక్షుడు ప్రభుత్వ సిటీ కళాశాల హైదరాబాద్ నా ఊరే నా సామాన్య శాస్త్రం నా ఊరే నా సాంఘిక శాస్త్రం నా ఊరే నా నిఘంటు మన గ్రామమే మన మౌలిక జ్ఞాన విస్తృతికి మన గ్రామం తల్లివేరు లాంటిది గ్రామ చరిత్రను గ్రామ సాంస్కృతిక సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులను విద్యార్థులు అర్థం చేసుకుంటే పాఠ్యాంశాల్లో లేని అనేక విలువలు అర్థమవుతాయి కాబట్టి తెలంగాణ గ్రామీణ స్వరూప స్వభావాల గురించి ఈ తరం విద్యార్థులకు తెలియజేయాలనే ఒక సంకల్పంతో తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీ జూలూరు గౌరీశంకర్ అలాగే కళాశాల విద్య కమిషనర్ శ్రీ నవీన్ మిట్టల్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన ఊరు మన చరిత్ర అనే ఒక ప్రాజెక్టును తెలంగాణ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు చేపట్టడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సిటీ కళాశాల విద్యార్థులు రిషి వారి బృందము చేరియాల గ్రామ చరిత్ర మీద ప్రాజెక్టు చేస్తున్నారు చేరియాలకు ఆ పేరెందుకు వచ్చింది చేరియాల యొక్క సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు విద్యా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ప్రాచీన గ్రామ చరిత్ర ఏంటి ఈ అంశాల మీద విద్యార్థులు ఆ గ్రామస్తులతో ఆయా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళతో ముఖాముఖి ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుసుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా చేరియాల చరిత్రను మనకు అందిస్తారు దీంట్లో చేరియాల చరిత్రలో భాగంగా తెలంగాణలో ఒక అపురూపమైన కళ కళ అయినటువంటి నకాసీ కళ ఆ దీన్నే చేరియాల పెయింటింగ్స్గా ఇవి బాగా పాపులర్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ తెలంగాణ కేంద్రంగా పుట్టినటువంటి ఒక అద్భుతమైన కళ ఈ నకాసీ కళ ఆ నకాసీ చిత్రకారులు చేరియాల గ్రామంలో ఉండి ఆ కళను నేటికి బతికిస్తూ ఉన్నారు ఈ కళ ఎర్ర నేపథ్యం అంటే ఒక రెడ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఒక అల్లిక లాగా ఈ చిత్రకళ ఉంటుంది ఒక విశిష్టంగా ఉంటుంది భారత రామాయణ ఇతిహాసాల కథలకు సంబంధించిన విశేషాలను కళాకారులు ఈ చిత్రాల ద్వారా ప్రజానికానికి తెలియజేస్తారు కాబట్టి ఈ చేరియాల గ్రామానికి కూడా ఒక అద్భుతమైన సాంస్కృతిక కళ చరిత్ర ఉన్నది ఆదిమ కళా మూలాలు చేరియాల్లో ఉన్నాయని మా విద్యార్థులు ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా నిరూపిస్తున్నారు ఈ నకాశీ కళ కాకతీయుల కాలంలో రూపుదిద్దుకుంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తరాలు మారిన యుగాలు మారిన ఈ చిత్రకళని అనేక మంది ఈ నకాశీ విభాగానికి చెందినటువంటి కళాకారులు తమ అపురూపమైన కళా నైపుణ్యం ద్వారా ఈ కళను నేటికి బతికిస్తున్నారు ఈ నకాశీ చిత్ర ఈ పెయింటింగ్స్ విదేశాల్లో అనేక దేశాల వాళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఈ పెయింటింగ్స్ గురించి తెలుసుకొని ఆ పెయింటింగ్స్ వాళ్ళ చేత వేయించుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలకి తీసుకెళ్తున్నారంటే ఈ నకాశీ చిత్రకళ యొక్క ఔన్నత్యం మనకి అర్థమవుతుంది ఇది హైదరాబాద్తో పాటు భారతదేశంలో అనేక ప్రధాన నగరాల్లో ఈ చిత్రకళలో ఈ చిత్రాలతో ఉన్నటువంటి ప్రదర్శనలు కూడా జరిగాయి చారిత్రాత్మక కట్టడాల్లో ఈ చిత్రాలు మనకి కనబడతాయి ఇప్పటికీ కూడా కాబట్టి మనం ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఈ కార్పొరేట్ సంస్కృతిలో విదేశీ కళలు మన మీద పెత్తనం చేస్తున్న ఈ తరుణంలో మన దేశీయమైన కళ ఎలాంటి గొప్పది దేశీయ కళల్ని ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి సంప్రదాయ చేర్యాల చిత్ర కళాకారుల్ని వాళ్ళ కళ కౌ కౌశలాన్ని మనం ఏ రకంగా బతికించుకోవాలి అనేది కూడా మా విద్యార్థులు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు థ్యాంక్ ఈ సందర్భంగా మా ప్రభుత్వ సిటీ కళాశాల విద్యార్థి బృందానికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను డిగ్రీ స్థాయి నుంచే పరిశోధన ఎరుక విద్యార్థులకు అవసరము ఆ పరిశోధన ఎరుకతో 
ఈ గ్రామీణ మూలాలను తెలుసుకోవాలనే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఒక మారుమూల పల్లె యొక్క చేర్యాల గ్రామ చరిత్రను తమ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్న మా విద్యార్థులందరికీ నేను మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు ఆ బోధన బోధనేతర సిబ్బంది విద్యార్థుల పక్షాన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను నాకాశి పెయింటింగ్ చేసి గొడుపలు మా వర్క్షాప్ నమస్కారం యూట్యూబ్ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సంస్కృతి కళా సంస్కృతిలో అతి ముఖ్యమైన అంశాల్లో ఒక అంశం వచ్చేసి చర్యాల్ స్క్రోల్ పెయింటింగ్స్ దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో ధనాల కోట రాకేష్ గారు ఉన్నారు వంశపారపర్యంగా తన కళాని కంటిన్యూ చేస్తూ ఈరోజు మనతో విచ్చే ఇచ్చున్నారు నమస్తే అన్న నమస్కారం మన చర్యాల్ పెయింటింగ్స్ యొక్క హిస్టరీ గురించి మనం కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా నా పేరు దానలకోట రాకేష్ నకాష్ మా నాన్నగారి పేరు దానలకోట వైకుంఠం నకాష్ సో ఈ చేరియల్ పెయింటింగ్స్ అనేది కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా దాదాపుగా పన్నెండు వందల ట్వెల్వ్ సెంచరీ థర్టీన్ సెంచరీ ఆ టైం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప చారిత్రక మన కళా సంప్రదాయం అనమాట సో పూర్వకాలంలో మా యొక్క ఈ చేరియల్ పెయింటింగ్ దీని ఇంతకు ముందు పూర్వకాలంలో వీటిని చిత్రలేఖనం లేదా నా నకాషి పెయింటింగ్స్ అదే అనమాట సో వీటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి పూర్వకాలంలో వివిధ రకాల గుళ్ళల్లో గుళ్ళ అలంకరణ కోసం ఈ దేవాలయం యొక్క గోడల పైన కానీ పైన సీలింగ్ చెత్తుల పైన కానీ రామాయణ మహాభారతం అండ్ ఆ గుడికి సంబంధించిన కథలను చిత్రించి చిత్రించడానికి ఉపయోగించేవారు దాంతోపాటు అప్పుడున్నటువంటి రాజులు వాళ్ళ ప్యాలెస్ లో డెకరేషన్ రాజుల వాళ్ళ సంస్థాన అలంకరణ కోసము వివిధ రకాల దేవుడు కృష్ణుడు భాగవతం లాంటి చిత్రాలను చేయించుకునేవారు సో ఈ విధంగా ఈ చరిత్ర అనేది కంటిన్యూగా వస్తుంది సో ఆ తర్వాత మనకు కాకతీయుల తర్వాత ఎప్పుడైతే విజయనగర పీరియడ్ స్టార్ట్ టైం స్టార్ట్ అయిందో ఆ టైం వచ్చేసి మనకు గోల్డ్ మీద అనమాట ఇటువంటి అన్ని రకాల కళారూపాలకు అంటే సంగీతం కానీ కళాకారులుగా అందరికీ సో ఆ టైంలో వచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు హంపిలో ఉన్నటువంటి విరూపాక్ష టెంపుల్ కానీ కొన్ని కొన్ని రెండు మూడు గుళ్ళల్లో ఇప్పటికి కూడా మాస్టర్ లైఫ్ అంటే మా ఈ చీరల పెయింటింగ్స్ యొక్క కళా శైలి ఎలా ఉంటుంది దీనికి పోయే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఇదే విధంగా ఉన్నటువంటి చిత్రాలు ఆ ఆ గుడి యొక్క గోడల పైన కానీ టాప్ సీలింగ్ పైన కూడా వేసి ఉన్నాయి అనమాట సో అప్పుడు మనకు ఎప్పుడైతే మనం విజయనగర పీరియడ్ డిఫీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఓడిపోయిన తర్వాత ఈ కళాకారులు అనేటువంటి ఎలా అంటే మాకు మేము ఆ కస్టమర్ కు ఎటువంటి కళా ప్రోడక్ట్ కావాలన్నా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎందుకంటే బట్టపై కావాలన్నా గోడల పైన కావాలన్నా సరే కొవ్వు బొమ్మలు కావాలన్నా ఎటువంటివైనా చేసేవాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటాం అన్నమాట కళాకారులం సో అలా మా పూర్వీకులు కొంతమంది ఈ తెలంగాణ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోకల్ స్టోరీస్ ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని కుల పురాణాలు సో వాటికి సంబంధ అవన్నీ మామూలు ఎటువంటి వాటికి లిఖిత పూర్వకంగా ఎటువంటి కథలు లేవు ఖాళీ ఓరే స్టోరీ నోటితో చెప్పి వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ రాయించేవారు కుల పురాణాలు ఉన్నాయన్నమాట సో వాటిని బట్ట పైన ఒక సీన్ ఒక స్క్రీన్ లా చూపించడానికి మా పెయింటింగ్స్ ఉపయోగించి స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు పదిహేనో శతాబ్దంలో మనకు విజయనగర పీరియడ్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఈ తెలంగాణ విజయకి కొంతమంది మా పూర్వీకులు ఇక్కడ ట్రావెల్ అయ్యారు సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుల పురాణాలని ఇలా బట్ట పైన చూపించి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట మాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఒకటి మార్కండ పురం అని ఉంటుంది ఆ స్టోరీలో ఈ వివింగ్ కమ్యూనిటీ పద్మశాలికి సంబంధించిన కథ ఉంటుంది అందులో ఈ పద్మశాలి ఎందుకని ఇప్పుడు మన దగ్గర చూస్తే ఒక ముఖ్యంగా కొన్ని కులాలకు సంబంధించి వర్క్స్ పనులు ఉంటాయి పర్టికులర్లీ ఆ కులం వారు మాత్రమే ఆ వర్క్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు మనకు చూస్తే కల్లుగీత కార్మికులు టైట గౌడ్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు తాడి చెట్టు ఎక్కడము కళ్ళు వేయడము చేయడం అదొకటి యాభై వచ్చేసి మనకు గొర్రెలు బర్లు ఆవుల కాయడం పశువుల కాయడం ఇదొకటి సో ఇలా ఇప్పుడు ఇంకోటి మా మంద వేచ్చలు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి మాయలు యాభైలకు సంబంధించింది ఆ తర్వాత వచ్చేసి ముదిరాజులు ఉంటారు వాళ్ళు చేపలు పట్టడం గుర్తు ఉంటుంది సో అలా ఒక ఎనిమిది రకాల కులాల జాతులకు ఎనిమిది డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్క స్టోరీని మేము బట్ట పైన నా కాది బట్ట పైన సహజమైన రంగులు వాడుకొని మొత్తం స్టోరీని ఒక విజువల్ గా చూపిస్తాం అనమాట సో మేము చేసిచ్చినటువంటి ఆ పట్ట దాన్ని పటం అంటాం ఆ బట్ట పైన చేసే దాన్ని మేము చేసిచ్చినటువంటి పటం తీసుకెళ్లి కథ ఊర్లలో కథ చెప్పుకుని వాళ్ళు అడుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు తీసుకెళ్లి చిన్న చిన్న ఊర్లలో ఒక స్టేజ్ లాగా ఏర్పా
జస్ట్ లైక్ మూవీ ఒక సినిమా లాగా స్టేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మేము చేసిన పటాన్ని చూపిస్తూ ఒక ట్రూప్ ఆఫ్ ఐదు ఆరుగురు మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు తబల హార్మోనియం అలా ఆ సమ్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ పాటలు పాడుతూ సంస్కృతంలో పద్యాలు పాడుతూ ఆ కథను వాళ్ళకి ఊర్లు చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా కథంగా కల్చర్ మనకు పదిహేనవ శతాబ్దం నుంచి వస్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంది అనమాట సో ఇప్పటికి కూడా వస్తుంది సో ముఖ్యంగా చీరల పెయింటింగ్స్ అనేవి దీనికోసం ఉపయోగించేవారు సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సో అలా వచ్చినప్పుడు ఈ తెలంగాణ విజన్ మనకు కొంతకాలం ఈ ముస్లిమ్స్ నిజాం వాళ్ళు పాలించడం వలన సో మా యొక్క కళాకారులు అంటే ఎటువంటి పని చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో కొంతమంది మా పూర్వీకులు ఆ నిజాం యొక్క ప్యాలెస్ లో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కోసం వాళ్ళ యొక్క మ్యారేజ్ ముస్లిం సంబంధించి మ్యారేజ్ లో కొన్ని గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మంచి మంచి ఆర్టికల్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు ఆ వర్క్ చూసి ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఉర్దూ వర్డ్ నక్షి అంటే ఫైన్ వర్క్ అనమాట సో అందుకని మా క్యాస్ట్ ను నకాషి అని రిజిస్టర్ అయిపోయింది అంతకుముందు మా క్యాస్ట్ చిత్రకారి అని ఉండేది సో ఇక్కడైతే ఎప్పుడైతే ముస్లిం నిజాముల దగ్గర వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయిందో మా వర్క్ వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయిపోయి నకాషి నక్షి అనే వర్ వర్క్ వర్డ్ నుంచి నకాషి అనే కమ్యూనిటీ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఇప్పటి కూడా స్టిల్ తెలంగాణలో మా యొక్క కులం నకాషి అనే కులం కంటిన్యూగా వస్తుంది అనమాట సో ఈ వర్క్ చేయడం వల్ల ఇది ఇది ఒక నకాషి కులం యొక్క వర్క్ అనమాట ఈ పెయింటింగ్ చేయడం సో ఆ విధంగా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వస్తూ మనకు అప్ టు నైన్టీ సెంచరీ వరకు ఈ కళలు ఈ కళలు అమ్ముకొని చేసే వాళ్ళు మా కులంలో దాదాపు కొన్ని వేల మంది ఉండేది ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో అంటే అన్ని జిల్లాల్లో ఇటు ఆదిలాబాద్ ఖమ్మం కరీంనగర్ అన్ని జిల్లాల్లో ఈ కళలు అమ్ముకొని పటాలు చేసేవాళ్ళు బొమ్మలు చేసేవాళ్ళు ఉండేది అనమాట This particular painting is about 300 years old which is now put up for display at the workshop of present generation of artisans of Cheryal painters. Cheryal scroll paintings is one of the earliest forms of audio visual entertainment and these paintings are prepared only by Nakashi caste people in Telangana state. Paintings is a unique pictorial representation of numerous themes from Hindu epics like Ramayana, Mahabharata and many other Indian Puranas. This painting represents three important deities of Hindu religion. Brahma, the god of creation with his wife, Saraswati, the goddess of education and music. Vishnu, the preserver and the protector of the universe with his wife, Lakshmi, the goddess of wealth. And finally, Shiva, the god of destruction with his wife, Parvati, the goddess of Himalayas. Cheryal paintings can last up to 500 to 600 years due to the careful preparation of the paper and the intricate preparation of organic colors used in the painting. మొత్తం తెలంగాణ రీజియన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో ఎవరు లేరు ఫైనల్ గా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ మా తాతయ్య గారి నుండి దినాల కూడా వెంకటరామయ్య గారు ఒక్కరే దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చారనమాట తను కూడా ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేక తన పిల్ల కూడా నేర్పించే దగ్గర ఉద్దేశంతో మా పెద్దానికి టైలింగ్ పని నేర్పించాడు మా రెండవ పెద్ద టైలింగ్ పని నేర్చుకున్నారు సో మా నాన్నగారు చాలా చిన్న ఒక పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ టైంలో అనుకోకుండా తనకు పెరాలసిస్ వచ్చింది మా పక్షవాతం వచ్చింది మా తాతయ్య గారికి సో ఆ టైంలో తన దగ్గర ఒక రెండు పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ కంప్లీట్ చేయవలసినవి రెండు పటాలు ఆర్డర్ ఇచ్చి చే ఫినిష్ చేయాలన్నమాట సో ఎప్పుడైతే నేను మాట తీసుకున్నాను నేను ఇట్లా హెల్త్ బాగాలేక చేయకపోతే నా మాట పోద్దు అనే ఉద్దేశంతో మా నాన్నగారిని మా పెద్దాన్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మెల్లమెల్లగా వాళ్ళని నేర్పిస్తే అది వాళ్ళు ఫినిష్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆ పటాలు ఫినిష్ చేశాడు దాంతోపాటు మా నాన్న వాళ్ళు పని నేర్చుకున్నారు సో అదే టైంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో మనకు హ్యాండిక్రాఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డీసీ అంటాము ఈ హస్తకళ అభివృద్ధి సంస్థ వాళ్ళ యొక్క ఆఫీస్ వచ్చి మనకు అప్పుడు వరంగల్ లో ఉండేది సో వాళ్ళ పర్సన్ ఒక పర్సన్ వెమ్లవాడక వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని బొమ్మలు చూసారంట మా పూ మా పూర్వీకుల దగ్గర అక్కడ వాళ్ళు కొంతమంది బొమ్మలు చేస్తుండే సో ఈ బొమ్మలు బాగున్నాయి ఎక్కడ దొరుకుతాయని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ చేసే వాళ్ళని అక్కడ ఎవరు లేరు కరీం మన వెంగవాడ దగ్గర మీరు చర్యలకు వెళ్తే అక్కడ వీళ్ళు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారంటే అప్పుడు చర్యలకు వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు చర్యలో అప్పుడు ఆ టైంలో మా తాతయ్య గారు మా మా నాన్న మా పెద్ద వీళ్ళు కంటిన్యూ చేశాయి అనమాట సో వాళ్ళు చూసి దీని వర్క్ చూసి ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఇంత పెద్ద గొప్ప కళ దీనికి ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడే అంతరించిపోద్ది ఖచ్చితంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని ఎగ్జిబిషన్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలు వర్క్ షాప్ చేయడము ఆ విధంగా చిన్న చిన్నగా సపోర్ట్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసేదంతో ఆ విధంగా మా తాతయ్య నుంచి మా నాన్నగారి నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయింది చెప్పాలంటే మా నాన్నగారి నుంచి రివైవ్ అయింది మళ్ళీ మా నాన్నగారు నేర్చుకోకపోయి ఉంటే మాత్రం ఇది అక్కడితోనే అంత నిచ్చిపోయాయి అనమాట సో ఆ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ రివైవ్ అయ్యి ఇప్పుడు మేము ఒక మొత్తం మా మేము మా అన్నయ్య వాళ్ళు అందరం కలిసి ఒక పది పన్నెండు మంది వర్క్ చేస్తూ దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనమాట ధనాలకోట
since 1985 given many workshops in various schools and colleges with the support of government and various private ngos Tanalakota Vaikottam has received numerous awards that includes 2016 National Award, 1995 National Merit Award, 1994 National Merit Award, 1994 State Award, 2015 Yugadi Puraskar from Government of Telangana. Ingo prashna chesanna చాలా మంది సపోర్ట్ లేకుండాను లేకపోతే వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా చాలా మంది మానేస్తారని చెప్పారు కదా సో దీన్ని మీరు కంటిన్యూ చేయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి చెప్తారా సో మీరు చూస్తే మా నాన్నగారు వర్క్ నేర్చుకున్న తర్వాత మా నాన్నగారు కూడా చాలా సఫర్ అయ్యారు స్టార్టింగ్ టైమ్ లో ఎందుకంటే తను తను ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ లేదు అనమాట సో బయటకి వెళ్ళి వర్క్షాప్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినా కూడా అప్పుడు ఇంత మూమెంట్ లేదు పబ్లిక్ లో ఇంత అవేర్నెస్ లేదు సో చాలా ఒక చాలా కష్టాలు ఫేస్ చేశాడు సో నా పిల్లల కూడా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ రావద్దని మా నాన్నగారు ఫస్ట్ మొదట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు మాకు నేర్పించడానికి నేను బీటెక్ చేశాను అనమాట బీటెక్ చేసి ఒకటి జాబ్ చేశాను సో అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే బీటెక్ స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో అప్పుడు నేను ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ నేను స్కూల్ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ టైం హైదరాబాద్ నుంచి విజిటర్స్ కానీ లేకుంటే అబ్రాడ్ నుంచి ఎక్కువ మంది యూరోప్ పీపుల్ కానీ యూఎస్ నుంచి టూరిస్టులు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు ఒక గైడ్ తీసుకుని మా ఇంటికి రావడము మా దగ్గర మా కళ చూసి వాళ్ళు మాట్లాడము దీని గురించి ఇన్స్పైర్ వాళ్ళు చెప్పడం చూసిన మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అనమాట సో ఎక్కడెక్కడి నుంచి బయట దేశం నుంచి ఎంతో మంది వ్యక్తులు దీన్ని తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా నెల ఒకసారి ఎవరో ఒకరు వచ్చారనమాట సో వాళ్ళు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందంటే మాకు కేవలం నేను స్కూల్కి వెళ్ళి వెళ్ళడం సాయంత్రం రాగానే పని చేస్తే మా డాడీతో కలిసి పని చేయడం కానీ దీని గురించి గొప్పగా నాకు తెలియదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే నేను ఇంటర్మీడియట్ బీటెక్ చదువుకున్నప్పుడు అప్పుడు దీన్ని తెలుసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను మా కళ యొక్క గొప్పతనం ఏంటో సో ఎప్పుడు దీని దీని గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఇన్ని వందల సంవత్సరాల హిస్టరీ ఉంది కదా దీన్ని నేను కంటిన్యూ అయిపోతే ఇది అంతరించిపోద్ది ఖచ్చితంగా దీన్ని కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మా కుల వృత్తి ఎంతో గొప్ప సారి చారిత్రక సంపద ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను కానీ మా అన్నయ్య వాళ్ళు మా తమ్ముడు అందరూ కలిసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ నేర్చుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను మన చర్యల స్కోల్ మన మన చర్యల పెయింటింగ్స్ స్కోల్ పెయింటింగ్స్ అంట మన సో ఈ స్క్రోల్ ని క్లాత్ ని ఎట్లా తయారు చేస్తారు పెయింటింగ్ వేసే ముందు ఓకే దీన్ని స్క్రోల్ పెయింటింగ్ అని ఎందుకు అని అంటాం అంటే దీన్ని మామూలు తెలుగు భాషలో దీన్ని పటం అనేది సో ప్రతి ఒక్క ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ వచ్చి కథ పైన డిపెండ్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మహాభారతం అయితే అరవై అడుగుల పోడుగా ఉంటుంది అరవై ఫీట్ ఉంటుంది రామాయణం అయితే యాభై ఫీట్ ఉంటుంది ఇది గౌడపురాణం అయితే ఒక నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఫీట్ ఉంటుంది మార్కండపురం ఒక నలభై అడుగులు ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క ఇంకోటి అద్ద పురాణం ఉంటుంది జాంబంత పురాణం ప్రతి పెయింటింగ్ మినిమం మూడు ఫీట్ ల విడల్పు ఉంటుంది అట్లీస్ట్ నలభై అడుగుల నుంచి యాభై అరవై అడుగులు నలభై ఫీట్ల నుంచి అరవై అడుగు సిక్స్టీ ఫీట్ లెంత్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ సో అంత పెద్ద పెయింటింగ్ మేము చేయాలంటే అన్ని రోల్ చేస్తూ చేస్తుంటాం అంటే ఒక రోజు ఒక సిక్స్ ప్యాన్స్ స్టార్ట్ చేసి సిక్స్ ప్యాన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రోల్ చేస్తాం రిమైనింగ్ పెయింటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఇట్లా రోల్ చేయడం చేయాలి అందుకని స్క్రోల్ పెయింటింగ్స్ అంట అని పేరు వచ్చింది అనమాట అది అదొకటి సెకండ్ థింగ్ వచ్చి మేము ప్రిపేర్ చేసే ప్రతి ఒక్క పటము ఖాదీ గట్ట పైన ఖాదీ ఖాదీ బట్ట పైన నేచురల్ నార్మల్ సాయి ప్రకృతి దిగమైన రంగులు వాడుకు చేస్తాము సో ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఖాదీ బట్టలు మా తాత గారు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ముందు అయితే మాత్రం ఈ చేత్తో నేసిన బట్ట కొనుక్కొచ్చేది ఇప్పుడైతే మాకు మిషన్ మేడ్ బాగా దొరుకుతుంది హ్యాండ్ మిషన్ పైన ఓవెన్ చేసిన ఖాదీ బట్ట సో ఆ ఖాదీ బట్టను తీసుకొచ్చిన తర్వాత మేము ఏ కథ అయితే చేయాలనుకుంటామో ఆ కథ పైన డిపెండ్ అయితే అంటే అది నలభై వేల అరవై వేల దాని తగ్గట్టుగా బట్ట తీసుకొని ఆ ఖాదీ బట్ట ఫస్ట్ ఈ చింత గింజల్ని నూరుకుంటాము చింత గింజలు మొత్తం ఎట్లాంటే మేము నీళ్ళు పిండి పట్టిస్తాం మనం అయితే భోగి పిండి లేకపోతే పిండి పట్టిస్తాం అలా చింత గింజలు పిండి పట్టించుకుంటూ తర్వాత మెత్తని పిండిన తర్వాత దాంట్లో కొన్ని నీళ్ళు కలుపుకొని ఉడకబెడతాను సో ఎప్పుడైతే చింత గింజలు ఉడికిందో దాన్ని మేము అమ్మాలి అంటాం అది ఒక స్ట్రాంగ్ గమ్ నేచురల్ ఫెవికల్ అనమాట చింత గింజలు అనేది ఉడికితే ఒకసారి బాయిల్ అయిన తర్వాత నేచురల్ గమ్ దాంట్లో తయారవుతారు అనమాట ఫెవికల్ కంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది గమ్ సో ఆ చింత గింజలు అమ్మలో ఈ శుద్ధ మట్టి ఏదైతే మన ఇంటిని ముగ్గు వేయడానికి వాడతాం కదా ఆ శుద్ధ మట్టి ఇంకోటి తిరుమని అనే చెట్టు ఉంటుంది ఎట్లయితే మన తుమ్మ చెట్టు అని ఉంటుందో అలాగే కొన్ని అడవిలో తిరుమని అనే చెట్టు ఉంటుంది ఆ తిరుమని జాతి యొక్క చెట్టు నుంచి కూడా బంక వస్తుంది తేమ తుమ్మ బంక లాగా దాని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ బంక ఆ జీవుని మనం నీళ్ళలో కలిపి గమ్లా తయారు చేసుకొని ఎందులో మిక్స్ చేసినా కూడా దాని ఒరిజినల్ డిప్ అనమాట షేడ్ కలర్ షేడ్ అవ్వకుండా ఒరిజినల్
The paste is then filtered thoroughly to obtain the strong adhesive nature and then applied on the cloth. First coat of mixture prepared is applied on the cloth and allowed to dry for 6 to 8 hours in the sun. After it dries, the process is repeated until the desired thickness of canvas is achieved. Generally, three coats of paste are applied, allowing a day in between for the paste to dry. This is the traditional approach the Cherial painters use that helps the cloth to retain the color for a longer period of time. So now, if you have a painting, you will have a painting of natural colors. So, you will have a lot of color. 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 Kalau tu black kalau macam ni, kerosin lamp suruh tanam ada. Ada bimbang masih. Mana mau kajer kart kalau tayar esok, ala bimbang masih nunchi. Mana mau black tayar esok tu. Muka tu white tu, shell sana mata. Mana mau macam ni, nazar lusi, wawul dorang shell sana. Wajib macam ni. Present ada ikut ayat berkat lalu, kalau tu mungkin zinc white war tu. Nama. Muka tu macam ni, brown macam ni, mana tu redak sedikit. Mana tu jajar yang gerah mata mata. Dan nunchi brown kalau tu. Muka tu blue kalau tu. Blue kalau tu, mana tu indigo tree leaves. Indigo aku ni je ni lalu urut beti. Rawa tu amik cari blue ni, mana berita market lo. अभी केक्स ला दर्पत है ना मटा, सो दान नीचे इंडिको ब्लू दर्पत है, सो ये कलर्स बोले मतलब तो कुछ ऊपर सास वाला मुंडू में कहीं दौड़ दर्पत है, इतने दर्पत लेते, सो ये इतने विजय वाले गाने लेकिन दिल्ली से तो एक को दर्पत है ना मटा, दिल्ली वगैरह ये राजस्थान पेंटिंग वालों, जयपुर और वेरे वे the process of making these natural colors is an intricate and time-consuming process that requires great skill and knowledge. The first step is to source the raw materials for making these colors. These raw materials are collected from various parts of the country depending on the color required. For example, the red okre is sourced from Karnataka while the yellow okre is sourced from Rajasthan. Once the raw materials are collected, they are cleaned and processed. These rocks and minerals are crushed into a fine powder and sieved to remove any impurities. The plant-based materials are chopped into small pieces and dried in the sun. The next step is to mix the raw materials with a binding agent to create the paint. Traditionally, the gum from the tamarind tree is used as binding agent. The gum is dissolved in water and mixed with the powdered pigment to create a smooth paste and the paste is then left to dry in the sun. The dried paste is then ground on a stone slab with a muller to create a fine powder. This powder is then mixed with water to create the desired consistency. Next question is, Sanna, now we have a scroll ready. We have a ready ready. So, how do you think about the painting model? Once you have a butter ready, you can scroll down. Then, first of all, you can sketch the paint. So, you can do the first thing. Then, 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 you can do the first thing. अगर उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें रामायण में तो रामायण की स्टोरी, जंगलों में विलेज लाइफ चीज़, विलेज लाइफ चीज़ लगा रहा है, फार्म में सेते, और लेट लो बट को ना राइट विल तो नट रहा तो मॉर्निंग मॉर्निंग वाला इंटरव्यू रोंटे ये स्कोर पिले लाल कोड मुंह वो यार अपने परिवार का ट्रेट ला आसीन वो हिंच को ना विजुअल है जस्ट जब मैं ड्राइंग आउटलाइन डायरेक्ट करता हूँ सो ड्राइंग आउटलाइन तरह तो बैकग्राउंड रेड कलर लिस्ट था मारे रेड कलर टू टाइम्स रेड कलर लिस्ट था मुझे अगर इन तरह तो फेस कलर्स तरह तो क्लास आर्नमेंट्स अलग स्टेप बेस्ट वो कलर तरह तो कलर इतना स्टेप बेस्ट फेस वे पेज इन तरह तो फाइनल ना ब्लैक कलर तो नहीं आउट ब्लैक आउट लेने दर मतलब कैटर एलिवेट होता है ना मट्ट सो इधर तो को पेंटिंग रेडी होती है सो इतने जिससे छिन्ना जो का मामले को वन फीट साइज पेंटिंग रेडी आएगा ना को वन डे टाइम बढ़ता है ना मट्ट the Cherial painters are experts in creating a wide range of colors using natural pigments. They are able to create shades ranging from light to dark and can also mix colors to create new shades. For example, they can mix red and yellow to create orange or blue and yellow to create green. The use of natural pigments not only gives the Cherial paintings and masks a unique and vibrant texture but also ensures that they are eco-friendly and non-toxic. 
The process of preparing these natural colors is a reflection of the Cherial painter's commitment. Tour ganu chakara meeting sunna gani. Emana wala tourism base magu. Gift wadan ma painting si wadamu lekho de. Telangana culture jondi dini kapar gana base mitwa wale kara meetings lo manchi bears holding se apart jodamu. Public lo awareness si iska hun chala ilbe sunna mata. So idha ganu AP 2013 lo man AP tourism ni chakuru. ఒక వన్ వీక్ వర్క్ షాప్ జర్మనీకి వెళ్ళాను అక్కడ జర్మనీ లో బెర్లిన్ లో అది ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం ఫెస్టివల్ ఉండేది సో అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేశాను సో ఆ తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ లో మన పిఎంఓ నుంచి ఇక్కడ ఇండియా అంటే ఒక ఎయిట్ యూనిక్ యూనిక్ క్రాఫ్ట్స్ ను స్విట్జర్లాండ్ జెనీవా లో ఒకటి వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అనమాట సో అక్కడ స్పెషల్ యూనిక్ క్రాఫ్ట్స్ లైవ్ డిమాన్స్ట్రేట్ ఇవ్వాలని చెప్పి సెలెక్ట్ చేశారు సో ఎయిట్ క్రాఫ్ట్స్ లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి మన తెలంగాణ నుంచి మన చీరల పెట్టి సోట్ సెలెక్ట్ చేశారు అనమాట సో నేను వెళ్ళి అక్కడ టెన్ డేస్ వర్క్ షాప్ టెన్ డేస్ లైవ్ డిమాండ్ చేయడము మన చీరల పెండి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో మన తెలంగాణ టూరిజం నుంచి చైనా వెళ్ళాను అది ఒక వన్ వీక్ వర్క్ షాప్ అది ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం ఫెస్టివల్ లో వన్ వీక్ వర్క్ షాప్ పార్టిసిపేట్ జరిగింది సో ఆ తర్వాత మా ఫాదర్ వచ్చేసి మలేషియాకి వెళ్ళారు తర్వాత ఘనా కంట్రీకి వెళ్ళారు సో గవర్నమెంట్ మంచి సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట మాకు సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు Cherial painters are not just artists but also passionate educators who want to share their knowledge of their craft. They conduct workshops and training programs on the art form in multiple institutions and events including private and government organizations. The workshops provide a hands-on experience allowing participants to try their hand at creating their own cherial arts. This not only gives them an understanding of the art form but also helps in preserving and promoting the traditional craft. In these workshops the painters share their knowledge of the cherial art form with participants. They start by explaining the history of the art form and its unique features. Participants are then taught how to prepare the base for the painting, sketch the design and apply the colors and details. They also learn about the natural pigments used in the process and the techniques involved in making the paintings and masks. These workshops are not just restricted to India, but Cherial painters also conduct workshops in international events. spreading awareness and appreciation of the art form to a global audience through their workshops cherial painters are not just preserving the tradition but also ensuring that it continues to flourish and inspire future generation of artists their dedication and commitment to keeping this art form alive is truly inspiring ఇంకో ప్రశ్న వచ్చేసన్న ఇది చాలా అద్భుతము మీ ఆర్ట్ స్కూల్ వర్క్ షాప్ చేయడం వాళ్ళకి వచ్చి లైక్ వాళ్ళు ఆ గొప్పతనం తెలుసుకుని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడం లాంటిది ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే లైక్ మన చర్యాల నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి కారణం ఏంటన్నా సో మేము టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో చీరల విలేజ్ నుంచి చీరల విలేజ్ సిక్స్త్పేట్ డిస్టిక్ లో ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మాకు టూ థౌసండ్ తర్వాత పటం కథలు చెప్పే వాళ్ళు మొత్తం బంద్ అయిపోయారు అనమాట వాళ్ళు రావట్లేదు ఇక సో మాకు మార్కెట్ మొత్తం అప్పటికి హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ అన్ని మెట్రో సిటీస్ లో సో మార్కెట్ అంతా హైదరాబాద్ మేము ఇచ్చి మీరు చూస్తే మామూలుగా అప్పటికి ఏంటంటే చాలా కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు పటం చెడపని తెలిసిన వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేద్దామని గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఏమైనా అకేషన్స్ ఏమైనా వాళ్ళ కంపెనీ నుంచి ఏమైనా మీటింగ్స్ ఉన్నా సరే డెలిగేట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కానీ లేకుంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫంక్షన్స్ లో ఇప్పుడు గ్రో ప్రవేశం కానీ వాళ్ళ మ్యారేజ్ లో కానీ ఇలాంటి ఫంక్షన్ లో కూడా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా మా పెయింటింగ్స్ లో కానీ వీటిని కొన్ని స్పెషల్ యూనిక్ మేము ఇప్పుడు వుడెన్ టేస్ట్ తయారు చేస్తాము బాక్సెస్ తయారు చేస్తాము ఈ పెయింటింగ్స్ లో గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి వాడతారు అనమాట సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే కొంతమంది టైం ఉండదు ఇమీడియట్లీ వన్ టూ డేస్ లో జస్ట్ టూ డేస్ ముందే మాకు ఇమీడియట్లీ ఒక టెన్ పీసెస్ కావాలి ట్వంటీ పీసెస్ కావాలంటే ఒక టైం తక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇమీడియట్ తీసుకొని రమ్మంటే చేరియాల నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి ఒక త్రీ అవర్స్ జర్నీ బస్ జర్నీ అనమాట సో రావడానికి ఒక త్రీ అవర్స్ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ఒక త్రీ అవర్స్ ప్లస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చిన అట్లా ఒక వన్ డే మొత్తం టైం పడుతుంది దాంతో పాటు ఎవ్రీ టైం కస్టమర్ కొంత తీసుకొని రమ్మంటారు కొంత నమ్మకం ఉండదు సో సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు కొనకపోతే వన్ డే మొత్తం మాకు వేస్ట్ అవుతుంది కదా అంటే మేము ఏం కళాకారు అంటే డైరెక్ట్ చేసుకుని వర్క్ వర్క్ చేసుకుని బతికేవాలన్నమాట సో అంత టైం మాకు వేస్ట్ అవుతుంది ప్లస్ మాకు వర్క్ లాస్ అవుతుంది అనమాట అదే హైదరాబాద్ లో ఉంటే మీకు హైదరాబాద్ లో మేము ఎక్కడున్నా సరే ఒక వన్ అవర్ లో వెళ్ళి రావచ్చు బండి పైన సో అట్లా ఊర్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఇప్పుడు ఒకటే పెయింటింగ్ అవసరం ఉంది రాండి అంటే ఒక్కటే కదా అంత దూరం వెళ్ళాడు మాకు ఇంకా వర్క్ లాస్ అయితే మేము కొన్ని వద్దని రాకపోయే వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ ఉండేది అనమాట అదే హైదరాబాద్ లో ఉంటే ఖచ్చితంగా లోకల్ వన్ అవర్ చేయండి బైక్ తీసుకుని ఎంత ఇక్కడ బోడుపల్లి న
చపాతి <laughs> ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ ప్లేన్ షేల్ తయారు చేసుకుంటాం అంటే మనం ఏ షేప్ అయితే మాస్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు రాముడుదా కృష్ణుడిదా లేదా ఆ షే వినాయకుడుదా లేదా జనరల్ మన ఫార్మర్స్ లైఫ్ కపుల్ మాస్క్ ఉంటాయి ఆగా ఏ మాస్క్ చేద్దామో ఆ మాస్క్ యొక్క ఫస్ట్ మట్టి సాంచి తయారు చేసుకుంటాము దానిపైన మొత్తం ఈ యొక్క ఈ మేము తయారు చేసుకోవడం అమ్మాయిలు పిండితో మనం జనరేట్ అయితే విధంగా మెత్తు చేస్తామో ఆ విధంగా మొత్తం చేతితో మెత్తుకుంటా అనమాట సో మెత్తుకుంటే టూ డేస్ ఎండలో ఉంచుతాం సో వన్స్ అది ఎండిన తర్వాత ఒక షెల్ లాగా మనం ప్లేన్ షెల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మట్టి నుంచి విడిపోయి వచ్చేస్తుంది దానిపైన మళ్ళా అది క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ముక్కు కన్ను చెవులు అవన్నీ మళ్ళీ ఇదే మెటీరియల్ చేసుకుని ఎంబోజ్ వర్క్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ అండలు పెడతాం వన్ సైడ్ డ్రై అయిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం ఫైల్ చేసుకుని దానిపైన కాటన్ క్లాత్ పేస్ట్ చేసి సేమ్ కలర్స్ యూజ్ చేసుకుని మొత్తం అప్లై చేసి ఫైనల్ గా మనం లాకర్ కోటింగ్ చేస్తాం అనమాట వుడ్ తో చేస్తుంది కాబట్టి అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ అవుతుంది అనమాట సో అది బొమ్మలు మాస్క్ తయారు చేసుకుంటే బొమ్మలు తయారు చేస్తుంటాం The art of making cherial masks is a traditional craft that has been passed down through generations of artisans. The process is laborious and requires great skill and attention to detail. The journey of making a cherial mask starts with the preparation of the base. The artisan takes a mixture of sawdust, tamarind sea powder and water and molds it into the desired shape using a wooden frame. This forms the base of the mask. The artisan then proceeds to paint the base colors onto the mask. Traditionally, natural colors such as red, yellow, green and black are used. These colors are made using natural pigments from the rocks, minerals and plants. The colors are applied in layers with each layer being left to dry before the next one is applied. This gives the mask a rich and vibrant texture. Once the base colors are dried, the artisan adds the details to the mask using a fine brush. This includes the eyes, eyebrows, mustache and beard. The details are added with great precision and care giving the mask a life like quality. After the details have been added, the mask is finished with the final touches such as gold leaf, glitter or other decorative elements. This adds a layer of depth and dimension to the mask making it truly spectacular. The mask is then left to dry completely before being polished with a piece of agate stone to give it a smooth finish. The process of making a cherial mask can take several days to complete depending on the complexity of the design. It is a testament to the skill and craftsmanship of the artisans who have kept this tradition alive for generations. Cherial masks are not just decorative objects but have significant cultural and religious importance. They are used in traditional dance performance, processions and rituals. The unique style and technique of making cherial masks have earned it a geographical indication (GI tag) ensuring its authenticity and protection. ఇంకో ప్రశ్న వచ్చేసన్న ఇప్పుడు దాకా మీరు ప్రభుత్వం నుంచి సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడారు కదా ఇప్పుడు మన గిరాకీ పెంచుకోవడానికి మీ సొంతంగా మీరేం ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారు చెప్పగలుగుతారు ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అదేంటంటే గవర్నమెంట్ కాకుండా మనకి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయడంతో పాటుగా పబ్లిక్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవేర్నెస్ వచ్చింది దాని సోషల్ మీడియా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు అయితే మనకు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది చాలా వరకు వెళ్ళిపోతుంది మనకు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది వాట్సాప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దాని నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది యుఎస్ నుంచి యూరోపియన్ కంట్రీస్ పీపుల్ అబ్రాడ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ పేజ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కానీ మా పెయింటింగ్ కానీ మాస్క్ లో చూసి వాళ్ళు నచ్చితే ఇమీడియట్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ నెంబర్ చూసి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తారు మాకు ఈ పెయింటింగ్ నచ్చింది ఈ సైజ్ లో మాకు ఈ థీమ్ లో కావాలంటే నా దగ్గర ప్రిపేర్ చేసి అని కొరియర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు షిప్పింగ్ చాలా ఈజీ అయితే ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ ఎక్కడికైనా పంపించగలుగుతాము 
మన పెయింటింగ్స్ లో ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ కాకుండా లైక్ మన రామాయణ మహాభారతం డిజైన్స్ కాకుండా ఇంకా మన ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ ఏమన్నా చేశారా అన్నమే డిజైన్స్ తో ఆ చేశాను సో మేము ఇప్పుడు చెప్పాను కదా 2000 సంవత్సరం వరకు అయితే ఎక్కువ దేవుడే చేసేది సో ఆ తర్వాత కొత్త డిజైన్ లో కస్టమర్ మీద ఇక్కడ నేను చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఈ దేవుడి రెగ్యులర్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ కొత్త ఇంకా మనం చేద్దాం అని కొత్త మంది వ్యవసాయం సంబంధించినవి కొంత విలేజ్ లైఫ్ స్టైల్ ట్రైబల్ లైఫ్ స్టైల్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి ఐడియా తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఆర్టిజన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం కొత్త చూపించడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాం ఆతృతతో ఉంటాం మనం కొత్త కొత్త డిజైన్ ఇన్నోవేటివ్ క్రియేట్ చేయడానికి జస్ట్ ఒక ఐడియా వేసి చాలా దాని నుంచి ఇంకా నాలుగు చేయడానికి రెడీగా ఉంటాం సో అది చెప్పిన దాని నుంచి ఇన్నోవేటివ్ తీసుకొని ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో ఖాళీ బట్ట మీద పేపర్ తీసుకుని చేస్తుంది ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ఏఎం స్టార్ట్ చేసాము వన్ ఫీట్ సైజ్ టూ ఫీట్ సైజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అన్ని అపార్ట్మెంట్ కలిసారు సో అపార్ట్మెంట్లు అంత పెద్ద స్కోర్స్ ఇప్పుడు టెన్ ఫీట్ పెయింట్ కానీ పెట్టుకోలేము అదే టూ బై త్రీ సైజ్ పెయింటింగ్ అనుకోండి మంచి సెట్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లా అపార్ట్మెంట్ కలిసి దగ్గర చిన్న చిన్న పెయింటింగ్ చేయడము వేరే వేరే థీమ్స్ చేయడం ఇప్పుడు పంచతంత్ర స్టోరీ చేసినాము అట్లా కథలు చెప్పి పిల్లల కోసం పంచతంత్ర స్టోరీ కళ చేయడము ఇంకోటి నేచర్ కోసము మనం ఫారెస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ వైల్డ్ లైఫ్ అటువంటి కూడా చూపించాం అనమాట సో అలా చేయడం తర్వాత వాల్ పెయింటింగ్ చేయడం కష్టం కొంత మంది మాకు ఇట్లా పెయింటింగ్ లాగే దాంట్లో వాల్ పెయింటింగ్ కావాలంటే వాల్ పెయింటింగ్ చేయడము ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్ లో పెయింటింగ్ చేసాము అట్లా అలా చేయడం తర్వాత స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాంతో పాటు చిన్న చిన్న మినీచర్ పెయింటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాము సో అలా చేసాము నైన్టీ ఫోర్ అండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ లో మా ఫాదర్ కు నేషనల్ మెరిట్ అవార్డ్ అవార్డు వచ్చింది తర్వాత టూ థౌసండ్ సిక్స్టీ లో నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది మా ఫాదర్ మా నాన్నగారికి అండ్ మాకు నాకు వచ్చేసి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో అప్పుడు ఏపీ టూ నుంచి బెస్ట్ ఆర్ట్ గా అవార్డు వచ్చింది అండ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో మాకు హర్యానా టూ థౌసండ్ నుంచి మాకు కలామని అవార్డు ఇచ్చారు నాకు అండ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో మా అమ్మకు స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది సో ఇలా వివిధ మా అండ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో మా తమ్ముడికి వచ్చేసి మన క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు నాకు కమలాదేవి పురస్కారాన్ని సన్మానించి సన్మానం చేశారు మా తమ్ముడికి చాలా తిరిగి తెలుసుకోవాలి కదా ఇది మన తెలంగాణ అనేటువంటి గొప్ప చిత్రకళ గొప్ప సాంప్రదాయ చిత్రకళ దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలి దీన్ని తెలుసుకోవాలి సో ఇది ఒకటి నా ఉద్దేశం చాలా తెలుసుకోండి ఇది ఏమని చెప్పి చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ After the interview with the artist and having seen his respect towards the art form, our interest sparked in the art and we were eager to experience in its purest form. To immense ourselves in its rich history and culture, we headed to Chiriya, the place where it all began. అందరికి నమస్కారం చెరియాల్ గ్రామానికి స్వాగతం సుస్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరం నుండి సుమారు వంద కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఈ గ్రామం ఉంది ఇక్కడికి చేరుకునే అనేక మార్గాలలో బస్సు ప్రయాణం అత్యంత సౌకర్యమైనది సికింద్రాబాద్ జేబీఎస్ నుండి చెరియాల్ గ్రామం వరకు బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి మేము మామూలుగా గజ్వెల్ నుండి జేబీఎస్కి వెళ్తాము జేబీఎస్ నుండి చేరియాల కోసం సర్వీస్ చేస్తాం మేము చేరియాల నుండి నంగనూర్ వెళ్తాం నంగనూర్ నుండి మళ్ళీ జేబీఎస్కి వెళ్తాం మన చేరియాల్ పెయింటింగ్స్ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా అన్న మాది లోకల్ కాదండి ఇక లోకల్ అయితే మేము చెప్పగలుగుతాం కానీ లోకల్ కాదు మాది గజ్వెల్ లోకల్ మాది ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగదో వివాహ విస్మరే పుండరీ గాక్షం స్వాభ్యాంతర సుజి ఇట్ ఇస్ టూలీ ఫ్యాసినేటింగ్ టు విట్నెస్ ద యూనిటీ అండ్ డివోషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద విలేజెస్ ద టెంపుల్ ఇస్ సెలబ్రేటింగ్ శ్రీరామ కళ్యాణోత్సవం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ శ్రీరామనవమి అ పాపులర్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ద ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్స్ ద విక్టరీ ఆఫ్ గుడ్ ఓవర్ ఈవిల్ అండ్ ధర్మ ఓవర్ అధర్మ People sing songs, dance and offer poojas to Lord Sri Ram during this festival and celebrate joy and happiness. Cows represent Mother Earth as they are a source of purity and their milk nourishes all creatures. పన్నెండవ శతాబ్దం నుండి మొదలై ఇప్పటి వరకు ఆచరణలో ఉన్న అతి ప్రాచీన కళ అలాగే చరిత్రలో ఎన్నో పురాతన కట్టడాలను అలంకరించిన కళ యొక్క పుట్టిన స్థలానికి అయితే మనం వచ్చేసాం
మరి ఈ గొప్ప చరిత్ర గల కళ గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం పదండి Shri Venugopala Swami Temple is one of the oldest temples in the villages that has been in operation for about 700 years. Ram Nami festival holds a great significance among Hindus as Shri Ram took birth as a human on this auspicious day and Lord Shri Ram is the seventh incarnation of Lord Vishnu. The Ram Nami festival celebration starts with jalam water offering in the early morning to Surya the sun god to propitiate him. This is due to the belief that descendants of Surya were the ancestors of Rama. Lord Shri Ram was born to Ayodhya king Dasaratha and his queen Kaushalya and he was the eldest son of the king. Let's hear the history of the village from the priest of the temple who has been continuing his service as a fourth generation member of his family to the temple. Apadam apakartaram dataram sarvasampadam loka bhiramam shri ramam bhuyo bhuyo namamyaham Bharatadeshamlo unna sanatana వైదిక ధార్మిక సాంప్రదాయాలకు నిలయం పురాతన దేవాలయాలు అలాగే ఈరోజు చేర్యాలలోని సుమారు ఏడు వందల ఎనభై ఏళ్ల చరిత్ర గలిగి కాకతీయుల కాలం నాడు నిర్మించబడినటువంటి శ్రీ రుక్మిణి సత్యాసమేత వేణుగోపాల స్వామి దివ్య సన్నిధానంలో శ్రీరామనవమి సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణ వేడుకలతో పాటు ఈ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రశస్తి ఏమిటి అని అంటే ఎప్పుడో కాకతీయులు ఏలిన నాటి నుండి ప్రతాపరుద్ధుడి కాలంలో కాకతీయుల కోట అయినటువంటి ఒక వరంగల్ నుంచి స్వరంగ మార్గం చేర్యాల ప్రాంతానికి ఉన్నది అని మా చిన్నప్పటి ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఆ స్వరంగాన్ని మేము చూసి ఉన్నాం అక్కడ ఆడుకున్నాం అంటే కాకతీయుల కాలం నాడు నిర్మించినటువంటి యొక్క ఈ శిల్ప సంపదతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయం నిర్మించబడి సుమారు ఏడు వందల ఎనభై పైచిలకు సంవత్సరాలు అయిందని పెద్దలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ చెబుతున్నటువంటి యొక్క అనేక రకాల చరిత్ర పుస్తకాల ద్వారా మేము తెలుసుకున్నటువంటి యొక్క జ్ఞానం మా ముత్తాతల కాలం నుంచి కూడా ఈ వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయం వంశ పారంపర్య అర్చకత్వంతో కొనసాగుతుంది మా తాత తర్వాత మా నాన్నగారు తర్వాత మేము కూడా ఇప్పుడు అప్పుడో ఇప్పుడో దేవాలయంలో వీలున్నన్ని సేవలు కైంకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నాం నిజానికి ఈ చేర్యాల అనే ప్రాంతానికి అసలు పేరు చేర్యాల కాదు సిరియాళ్ళు అంటారు అంటే వెనకటి కాకతీయుల కాలంలో నుంచి ధాన్య రాసులు ఎలాగైతే పోసి అమ్ముతారో మణి మాణిక్యాలు బంగారు రాసులను కూడా పోసి అమ్మేవారట ఇక్కడ అలా సిరులతో నిలువైన కొలువైనటువంటి ఒక చర్యాల సిరియాలుగా పిలువబడేది వెనకట అలా సిరియాలు కాస్త కాలక్రమేణ మాడిఫికేషన్ జరిగి చేర్యాలుగా మారిపోయింది పేరుకు తగినట్టుగానే ఇక్కడ ఏ కక్షలు కార్పణ్యాలు లేవు కానీ భక్తి ప్రపత్తులు తాత్పర్యాలు సేవాగుణాలు వధాన్యతలు దాతృత్వాలు అయితే అద్భుతమైనటువంటి యొక్క కోకలలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో అన్నిటికంటే చేర్యాల లేదా సిరియాలని చెప్పుకోగానే గుర్తొచ్చేది నకాశీ చిత్రకళ ఈ నకాశీ చిత్రకళ మా ఈ దేవాలయానికి పక్కనున్న ఇల్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి నకాశీ చంద్రయ్య ఈ కళనంతా కూడా ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగడానికి నకాశ చిత్రకళ పేరుతో చేర్యాల పెయింటింగ్స్ అనే పేరు తేవడానికి కారణం ఆయనే వాళ్ళ తాతగారి నుంచి నేర్చుకున్న నకాశ చిత్రకళని ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరిస్తున్నారు ఈ రోజుకు కూడా నరేంద్ర మోడీ కాకుండా రాష్ట్రపతితో ఇటీవల ప్రశంసలు పొందిన నకాశ చిత్రకళ అసలు మేకింగ్ ఏంటి అని అంటే ఎండబెట్టినటువంటి ఒక కొబ్బరి చిప్పలని ఆ పైన ఉన్న బూరంతా తీసి దాన్ని పూర్తిగా నున్నగా చేసి చింత గింజలను ఎండబెట్టినటువంటి ఒక గంజితో తయారు చేసి దానిని ఒక మోల్డింగ్ గా మార్చి క్లే మోడల్ గా అంటే బొమ్మలుగా తయారు చేసి అలాగే స్క్రోల్ ప్రింటింగ్ 
అలాగే పెయింటింగ్ ని ఒక పది పదిహేను మీటర్ల గంజితో తయారు చేసిన బట్ట మీద రామాయణ ఇతివృత్తాన్ని మహాభారతాన్ని అనేక రకాలైన ఎల్లమ్మ కథలని గ్రామ దేవతలైనటువంటి ఒక వివిధ రకాల దేవతలని కూడా ఆ చిత్రకళలో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు మా చేర్యాల నకాశీ చిత్రకళ వాళ్ళు చేర్యాల పెయింటింగ్స్ వాళ్ళు ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ నకాశి చిత్రకళ పేరు పొందడమే కాకుండా అనేక రకాలైన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు కానీ అనేక రకాలైన ఫంక్షన్లకి ఒక ఆచారంగా ఏం మారింది అంటే మా నకాశి చిత్రకళ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఒక ఆర్టికల్స్ని కానీ లోగోలని కానీ పెయింటింగ్స్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వకోవడం ఈ మధ్య కాలంలో గత ఐదు సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూ ఉంది నిజంగా జననీ జన్మభూమి ఇచ్చా స్వర్గాదతి గరీయసి అంటారు మనం ఏ స్థానంలో ఎక్కడ పుట్టినా మనం చేసినటువంటి ఒక పని వల్లనే మన తల్లిదండ్రులకి కానీ మన జన్మస్థలానికి కానీ విలువనివ్వాలి అని అంటారు మా నకాశి చిత్రకళ వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న కుంచెపట్టి వేసే బ్రష్ వల్ల మా చేర్యాల ప్రాంతమే సప్త సముద్రాలు దాటి అమెరికాను దాటి మొత్తం పాశ్చాత్య దేశంలో కూడా పరిడ వెళ్ళుతూ ఉంది మా నకాశి చిత్రకళ అలా మా ప్రాంతానికి మా పుట్టిన ఊరికి అలా చిత్రకళతో పాటు కవులు కళాకారులతో పాటు ఈ శిల్పకళకు ఆనవాళంగా మారిన కాకతీయ శిల్పకళలకు ఆనవాళంగా మారిన మా దేవాలయం కూడా వేణుగోపాలస్వ దేవాలయం గత ఎనభై ఏళ్ళుగా వంశ పారంపర్యాచకత్వంలో తాతల తరాల నుంచి చేర్యాలలో ఉన్నటువంటి ఒక అనేక మంది వధాన్యులు దాతృత్వం వల్ల అఖండ దీపం ఆరిపోకుండా దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళుగా సాగుతుంది దేవాలయం దీని గొప్పతనం అదే ఇప్పటికీ వంశపార్యంలో నడుస్తుంది రేపటి కాలం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలియదు కానీ ఉన్నంత కాలం ఇక్కడ ఉన్న భక్తులు ఇచ్చినటువంటి యొక్క సేవలు ఆర్థిక వస్తు రూపంలో స్వామి యొక్క నిత్య సేవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ స్వామి కూడా మమ్మల్ని అందరినీ బాగా కాపాడుతున్నాడని మేము విశ్వసిస్తూ ఆ స్వామి సేవలు నిరంతరం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఇలా ఈ చేర్యాల ప్రాంతం గురించి దేవాలయాల వైశిష్ట్యాన్ని గురించి అలాగే నకాశి చిత్రగల గురించి మరొకసారి ప్రేక్షకులకి వీక్షకులకు తెలియజెప్పుకునే అవకాశాన్ని మా ప్రాంతం యొక్క పరిచయాన్ని అందజేసే అవకాశాన్ని కలిగించిన మీకు మీ మీడియా వాళ్ళకి మీ ప్రోగ్రాం చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మరొక్కసారి మా చేర్యాల ప్రాంతం నుంచి మీ అందరికీ కూడా శుభమంగళ ప్రాప్తిరస్తుగా మాకు అవకాశాన్ని కలిగించినందుకు మీకు ఆ పరమాత్ముడు ఆచార్య కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తుగా సన్మంగళాని భవంతు సర్వే జన సుఖినో భవంతు స్వస్తి మా చేర్యాల పెయింటింగ్స్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం మా చేర్యాల గ్రామానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది మా కళను కళను గుర్తించిన మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు చివరికి మనం చేర్యాల పెయింటింగ్స్ మరియు ఇతర వస్తువులు తయారు చేసే ప్రదేశానికి అయితే వచ్చేసాము నకాశీ చిత్రకళను ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం రండి నమస్కారం ఈ రోజు మనం చేర్యాల గ్రామానికి అయితే వచ్చేసాము ఈ రోజు మనతో అతిథి గారి పేరు వనజ నమస్తే అక్క మన చేర్యాల గ్రామంలో ఏ విధ ఏ రకాల రకాల ఆర్ట్స్ తయారైతే చెప్పగలరా మీరు మా చేర్యాల గ్రామంలో చేర్యాల పెయింటింగ్స్ ఆర్ చేర్యాల మాస్ మన దగ్గర ఉన్న కళను ఎలా తయారవుతుందో కొద్ది వివరణ ఇవ్వగలరా మేము ఇట్లా ఎన్కట అంటే అప్పుడు ఈ సినిమాలు లేక ముందుకు వీళ్ళు కులాన్ని నడుకునే వాళ్ళు కథలు చెప్పేటోళ్ళు పటాలు వేసి పెద్ద పెద్ద పటాలు రామహాభారతం రామాయణం ఇట్లా స్టోరీ వేసి కథలు చెప్పేటోళ్ళు ఆ కథలు వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గరకు వచ్చి మేము ఈ పెయింటింగ్ చేస్తామని మా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఇట్లా మాకు ఈ స్టోరీ కావాలి ఇది ఏముంది మాకు ఇట్లా చేయాలి మాకు కథలకు ఇంత స్టోరీ ఉంటుంది ఆ స్టోరీ వాళ్ళు చెప్తుంటారు బట్ట తయారు చేసుకుని చెప్తుంటే వాళ్ళు చెప్పిన కొద్దికి మేము మా మనసులో ఊహించుకొని దాని మీద వేసుకుంటూ వెళ్తాం మన దగ్గర ఇక్కడ వచ్చి చూసేసరికి మాస్కులు బాగా తయారైతే గమనించాము మాస్కులు తయారు చేసే విధానం వివరిస్తారా మాస్కులు తయారవే విధానం ఫస్ట్ మేము సాంచే చేసుకుంటాం మట్టితో కానీ లేకుంటే సిమెంట్ తో కానీ ఫస్ట్ సాంచే చేసుకున్న తర్వాత చింతగింజల పిండి ఉడకబెడతాం ఉడకబెట్టినాక దాన్ని కట్టెపొట్టులా కట్టెపొట్టు చింతగింజల పిండి బాగా మన చపాతి పిండి లాగా పిసికి ఈ దాని మీద సాంచే మీద ఒక పేపర్ వేసి ఈ చింత ఇంజల పిండి కట్టెపోటు తీసుకెళ్తే దానికి ఇట్లా అంటి పెడతాం అంటి పెట్టి ఎండలో ఒక రెండు మూడు రోజులు ఎండ పెడతాం ది ఆర్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ చెరియాల్ మాస్క్ ఇస్ ఎ లెబోరియస్ అండ్ ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్ 
First, the artisan prepares the base with a mixture of sawdust, tamarind sea powder and water. They then add a layer of cloth and sketch the design with charcoal. Natural colors are painted onto the mask in layers and then details like eyes, eyebrows, mustache and beard are added with precision. Finally, the mask is finished with gold leaf or glitter and polished with an agate stone. This process can take several days depending on the design complexity and is a testament to the skill and craftsmanship of the artisans. Kamiru, Nakashi Chitrakal Ela Neskunar Chapagala. Nenu ma Bartha Dagar Neskuna, ma Bartha Per Ganesh Nagila Ganesh, ma Bartha Chendra Dagar Neskunadu. I ne Nenu Pele Nanki and Nenu Vere than Ega, Vere Pane Modu, Nenu painting Yestaga, painting mask Yesta, Nada Ganeche Antony and a Chetkin the Yeshna. Ipru ma Pilla Lidder, Yamini Ashvini. Waluguda, Ide Varku continuing a chestnut. Hello, me dega everana Nakashi Chitra Kala Gurin Chinese Koran Kevran Asati Jupisanarmi. Chupis to Rosuru, Malagera, Continunga, Oka Nalura Milosuru, Continunga, Mame near Pistunavalaku, Mali Maku Nabad Nunchudam, Kamupe Mandiki, near Mani, Aukash Michiru, Walla Gudam, Continunga, work while near Pistunum, while a good training is to num, Ivala Pandagada, Ivala Valuia Celevitis. Akamana Nakashi Chitrakala Prakriya no Mira Ishtam to Neskunara Legutela Param Paranga Konasagi Daman and Kutnara. Then I stunko the Neskuna. Naku Yo control of Ma husband of Kanela Rolu Tana the Gira Kusin Vet Kunadu. Kusin Vet Kunakuram the interest on the Chay Lake on Turkwa Manavura Naku interest on day. Chala Ishtaman Pichindi, Akala Jadam, I Rangarangultoni Anni Kalar Laton Jesunta Yento Majigan Pichindi. Yatlani Ade continuing Jeshnam. In a matoti, bani matote antangavadani, my either am I like near pitchum, Malunko Nalgurukuda, Ma Kalani, Panchale, Valoguda, Manaton Antamaipo, then Valaguda near pitchum. Kamiku, Mana, Nakashi, the Kalano, Inkamundu, this kill in the Ku Prabutunchi, Evidanga Sahaya, Sahakara Labistu Namiku. Maku Prabutmanchi, Baita workulichiru, Maku railway station Lagani, Godalapena, Suda, Kashangani, Ipadkaite, Maku. Government is a much in only Banaki Ganesh Garinundi, Vamsha Param Parianga, Nakashi Chitra Kalano Konasagi Suna, Varikumar Telum Persian Jeskunam. Namaskaram, Napir Nagale Amini, and degree finally Chautunano, BSC Science. Namaskaram, Napir Nagilashwini, and degree second age of Zunano, BSC Mass. Miru Nakashi Chitra Kalakala Persianero. I am a teacher of Nagila Ganesh. 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 I am Nin Chayam Molvitna Pinchaka led Jestundi, Nako, Madiadagan, Nichkunani work, Madiad Peran Agila Ganesh, Madiadini, Madiadi work Jestunte, Justunte, Nakinka interest to very in the Nichkundamani, Madiad the Girachinachina Pandu Nichkunano, Iprete, Mutam Nichkunano, by Tekadaina Veli, a work and a Chayagalan. Chitrapatani Gis and Kumiku, interest any bella chili. Anta my dad is chased to the choose ano interest baow chinte color suit chodam mani. My daddy chappado. I will be anti color ka will be anti. Din patte ka anti. By the kalte din vala adar ne anti. Baag chappan jarigindi. Dani vala na kuntes tekko eri pneeshu na muttamaite. Future lauda muka kunta mani neerpichi. Color antam ga kunna matim choose kunta. Minana gar to partu cherry alone ka kunda. Cherry al by the karan veli chitra lekanam nakashi chitra color me jarigina. Chedam Jari in the Bait Rashtal Kilamo, Nakpur, Delhi, Kachiraho, Lakno, Ivan Vili, Chedam Jari in the wall painting chase Samokada, Maskudam Jeshnam. Valadigna theme. Ame Madigar Mimani Chemani. Echo village theme Sadhuta Rakada, Ramainam, Mahabatam Guram Jeshnamakada. I am going to go to the states. I am going to go to the states. I am going to go to the 
స్కూల్స్ లో ఎలా విద్య నేర్పుతారు ఆ థీమ్ ఏమన్నారు విలేజ్ థీమ్స్ లో ఏమన్నారు బతుకమ్మ బోనాలు ఇలా బట్టలు వినడం ఇలాంటివి అక్కడ రాష్ట్ర భవన్ లో వేసాము మీ నాన్నగారితో పాటు రాష్ట్రపతి భవన్ లో కూడా చిత్రలేఖనం చేశారని చెప్పారు కదా మీ నాన్నగారితో చేయడం అలా మీకు ఎలా అనిపించింది మా నాన్నగారితో చేయడం చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ అనిపించింది వర్క్ నేర్చుకున్నందుకు రాష్ట్ర భవన్ లో అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం మా ఊర్లో కూడా చాలా చేసాము ఇక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి తీసుకెళ్లడం జరిగింది పెయింటింగ్స్ ఇక్కడ మా ఊర్లో విలేజ్ లో అవి ఉంటాయి కదా టెంపుల్స్ లో టెంపుల్స్ లో కూడా చేయడం జరిగింది అంటే టెంపుల్స్ లో గోడలకు జరిగింది గోడలకు వేయడం జరిగింది విగ్రహాలకు కూడా వేయడం జరిగింది ఒక కళను అంతరించిపోకుండా విలువైన కళా సంపదను ఆచరిస్తూ కాపాడుతూ ముందు తరాలకు అందజేస్తూ నకాశీ చిత్రకళ గురించి అతి ముఖ్యమైన అంశాలను మాతో పంచుకున్నందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు పంచుకున్నందుకు మాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది Our Cherial Paintings documentary is a tribute to the masterful artistry of the Cherial painters and their commitment to preserving this ancient Indian tradition. Through detailed footage of the creative process and interviews with the artisans themselves, we offer a unique and immersive experience that celebrates the beauty and significance of this art form. Our hope is that this documentary will inspire a new generation of artists and enthusiasts to appreciate and continue the legacy of Cherial Paintings. So, hi guys, uh, this is Srinath. Uh, we have worked very hard for this documentary thank you for staying till the very end uh, we tried to do something which has been never done before like on this particular topic cherial paintings which is not uh, properly covered in any uh, platform uh, so we try to cover as much as possible we started researching our initial days uh, about this uh, project about cherial paintings and we came to know more uh, interesting stuff we try to cover everything in the documentary hope you like it so stay tuned for uh, more documentaries Hey guys thank you so much for watching this video so this was our first documentary film we have worked so hard to showcase one of the important art forms of indian culture which has gone unknown in the present times we thank everyone who has been involved in this project and for more such exclusive content do subscribe to shards documentaries channel for more exciting videos like these